welcome to the first session on the subject dtp that is desktop publishing but before uh, na discussing that dtp first of all we will discuss what is uh, graphics computer graphics what are the advantages of the computer graphics what are the applications of the computer graphics then we will discuss types of the graphics and then we will start with the dtp so the topic of today's discussion is graphics in today's lecture we will discuss uh, uh, the graphics what is computer graphics then we will discuss the advantages of the computer graphics and the application of the computer graphics so let's start the discussion with the introduction now computer graphics refers to anything involved in the creation or manipulation of images on the computer including the animated images so it means computer pe kisi bhi tarah ki image ko create karna usko edit karna matlab manipulate karna usko hum bolte hain computer graphics to computer graphics mein sirf aapki still images nahi aati aapki motion pictures bhi aati hain so it means whether you are creating the still creating or manipulating the still images or whether you are creating or editing the motion uh, pictures is called graphics to koi bhi cheez computer pe kisi bhi tarah ki image create karni ya usko edit karna image chahe still ho chahe wo moving ho usko hum bolte hain computer graphics तो आज के टाइम में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि आजकल का जो कंप्यूटर है वो या उसके यूजर्स हैं उनके पास वो हमेशा ग्राफिकली इंटरेक्ट करना नो दे फाइंड इट इजियर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द ग्राफिक्स तो पहले जमाने में हमारे पास होता था कि जब कंप्यूटर बिल्कुल स्टार्टिंग में uh, कमर्शियल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1945 तो 1945 में हमारे पास पहला कमर्शियल कंप्यूटर आया था तो उस टाइम पे ट्रेंड था कि सारी चीजें कमांड लाइन से होती थी तो इट मीन भी करते थे कंप्यूटर में उसके लिए आपको टाइप करना पड़ता था लेकिन आपको ये चीज अब ध्यान में रखनी है कि अब जब कंप्यूटर पे कुछ टाइप भी करते हो सपोज करो आपने आप ने कुछ टाइप किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन या आपने कोई लाइन लिखी हेलो हाउ आर यू वेलकम टू दीजी वेलकम टू दी वॉक थर्ड सेमेस्टर तो जो भी आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देता है चाहे वो टेक्स्ट ही है दैट इज ग्राफिक्स फॉर कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए वो चीज ग्राफिक्स है तो इट मीन्स ये नहीं कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या कहेंगे कि इमेज है चाहे वो स्टिल इमेज है चाहे वो कोई मूविंग पिक्चर है आ, मतलब वीडियो है वही ग्राफिक्स है कंप्यूटर में हर चीज जो आउटपुट डिस्प्ले पे आपको दिखाई देती है कंप्यूटर के लिए वो ग्राफिक्स है चाहे वो नंबर्स हो चाहे टेक्स्ट हो कुछ भी हो आउटपुट पे जो भी आपको दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स तो किसी भी तरह की इमेज अब आप वन टाइप करते हो कंप्यूटर के लिए वो कोई चीज नहीं है उसके लिए वो एक ग्राफिक्स का पार्ट है वो एक सिंबल है तो उसके लिए वो भी ग्राफिक्स है तो कंप्यूटर पे आप कोई भी चीज क्रिएट करते हो इमेज या कोई भी सिंबल क्रिएट करते हो उसको एडिट करते हो इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स ना इट डिस्प्लेस द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज पिक्चर्स चार्ट्स डायग्राम एंड ग्राफ तो आपको इस लाइन से अब क्लियर हो जाएगा आप जो भी आउटपुट स्क्रीन पे देखते हो वो सारी चीजें कंप्यूटर के लिए ग्राफिक्स हैं आपके लिए कोई चीज नंबर हो सकती है कोई बार हो सकता है चार्ट हो सकता है ग्राफ हो सकता है वीडियो हो सकता है लेकिन कंप्यूटर के लिए टेक्स्ट नंबर्स इमेजेस वीडियोस ऑल दीज थिंग्स आर ग्राफिक्स अब ग्राफिक्स में चीज को डिस्प्ले करने का फायदा क्या है एक तो अगर हम ये ग्राफिक्स पार्ट कंप्यूटर से कंप्यूटर से हटा दें तो आउटपुट जो आपकी है वो सिर्फ ऑडियो तक सीमित रह जाएगी आप और किसी तरह की आउटपुट देख ही नहीं सकते क्योंकि हर तरह की आउटपुट कंप्यूटर के लिए क्या है ग्राफिक्स तो ग्राफिक्स के थ्रू आप जल्दी और इजीली इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड 
कर सकते हो तो अब देखते हैं कि वट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स तो सबसे पहली जो एडवांटेज है दैट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो ग्राफिक्स के थ्रू कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ही इजी हो जाता है बहुत ही इजी हो जाता है इट मींस जैसे अब आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हो तो हर चीज के लिए आपके पास आइकन है आपने कंप्यूटर को क्लोज करना है उसके लिए आपके पास आइकन है आपने कंप्यूटर में किसी फोल्डर में कोई कंटेंट कौन, प्लेस करना है उसके लिए ग्राफिक्स हैं आपने कोई इमेज अपनी क्रिएट करी है जहां फाइल क्रिएट करी है उस सभी के लिए आपके पास आइकन हैं आइकन इज द पार्ट ऑफ द ग्राफिक्स तो इस ग्राफिक्स को यूज करके आपके लिए कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना उसके साथ इंटरेक्ट करना ईजी हो जाता है और दूसरा चीज ग्राफिक्स प्रोवाइड यू द टूल्स With the help of these tools, you can create the real world objects. तो वो सारी चीजें क्रिएट करना real world objects create करना आपके लिए easy हो जाता है And with the help of the graphics, you can create the moving pictures and animations. You can control the animation also by adjusting the speed and the portion of the picture in view. और उसकी details आप speed manage कर सकते हो किस part को आप highlight करना चाहते हो किसको आप दिखाना चाहते हो किसको आप hide करना चाहते हो तो all you can perform all these things by by using the computer graphics. आपके पास एक concept होता है that is called the motion dynamics. मोशन डायनमिक्स की हेल्प से आप चीजों को मूव कर सकते हो और अलग अलग एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हो एक और चीज आपके पास होती है दैट इज कॉल्ड द अपडेट डायनमिक्स जिससे आप शेप को चेंज कर सकते हो कलर को चेंज कर सकते हो और किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो नाउ अब इन विद न्यू इन्वेंशन आप ग्राफिक्स के थ्रू ऑडियो फीडबैक भी सबमिट कर सकते हो एंड वन ऑफ द मोस्ट नो इम्पॉर्टेंट एडवांटेज या वन ऑफ द जो आप सबसे बड़ी एडवांटेज है कंप्यूटर ग्राफिक्स की दैट इज यूजर इंटरफेस बाई यूजिंग द ग्राफिक्स यू कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम वेरी इजीली एंड कन्वीनियंटली अब देखिए Uh, सारे लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं क्या सभी ने कंप्यूटर्स पढ़ा हुआ है क्या उनको टेक्निकली पता है कंप्यूटर्स कैसे काम करता है नहीं लेकिन क्योंकि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमने दे रखा है ग्राफिकल इंटरफेस तो आप उन आइकन के थ्रू ही कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर ग्राफिक्स नौ लेट्स डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स की ये तो ठीक हो गया जी आप इमेज कुछ भी ड्रॉ करते हो मैनुपलेट करते हो कंप्यूटर पे तो दैट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स और उसकी एडवांटेजेस भी बहुत सारी हैं यूजर इंटरफेस है आपके पास मोशन डायनेमिक्स है अपडेट डायनेमिक्स है तो जिससे आप अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो दीज आर द एडवांटेजेस लेकिन एप्लीकेशन कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं देखिए एडवांटेज और एप्लीकेशन दोनों में फर्क होता है एडवांटेज होता है कि उसके फायदे क्या हैं एप्लीकेशन होता है कि उसको यूज कहां पे करते हैं किस एरिया में यूज करते हैं जैसे कंप्यूटर की एडवांटेज क्या है कंप्यूटर इसमें कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है इसमें मेमरी होती है लेकिन ये इसकी एप्लीकेशन नहीं है एप्लीकेशन अब क्या है एप्लीकेशन है इसमें आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हो ठीक है जी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो तो इसी तरह से ग्राफिक की एडवांटेज है कि अगर मैं ग्राफिक्स यूज करूंगा तो फायदे क्या होंगे लेकिन किस फील्ड में फायदे होंगे दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सो टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से आप ग्राफ एंड चार्ट जो है वो डिस्प्ले uh, कर सकते हैं प्लॉट कर सकते हैं जिससे आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को बहुत ही इजीली दिखा सकते हो और जो इंफॉर्मेशन चार्ट्स और ग्राफ में होती है उसको अंडरस्टैंड करना भी इजी होता है 
जैसे आप सपोज करो आप एक टेबल बनाओ कि आपने एक सर्वे किया कितने लोगों को कौन कौन से कलर पसंद है अगर आप ये टेबल बनाओगे एज ग्रुप के हिसाब से तो कितना बड़ा टेबल बन जाएगा लेकिन अगर आप इसका ग्राफ बना लोगे तो दो ही एक्सेस होंगे एक्स और वाई तो इस तरह से तो एक्स पे सपोज कीजिए हमने कलर रख लिया और वाई पे हमने रख लिया नंबर ऑफ पीपल हु लाइक द कलर तो आपको सिर्फ ऐसे ड्रॉ करना है तो इजीली कौन सा कलर कितने लोगों को पसंद है आप एक छोटे से ग्राफ से प्लॉट कर सकते हो एंड दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और बहुत कम जगह लेगी द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक इज ऑफिस ऑटोमेशन एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफिस ऑटोमेशन मीन आप अपने ऑफिस के जो रूटीन काम है उसको ऑटोमेटिक कर सकते हो आपको मैनुअली रजिस्टर्स हाथ से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सिंपली एप्लीकेशन बना सकते हो ग्राफिकल एप्लीकेशन बन जाएंगी और सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा और उसके साथ डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग मीन आप कोई भी चीज इन हाउस क्रिएशन और प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स करना चाहते हो तो वो सारी चीजें आएंगी अंडर डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपने कोई फ्लायर बनाना है आपने कोई कार्ड बनाना है कोई पैम्फलेट बनाना है कोई इमेज डिजाइन करनी है उसका प्रिंट लेना है ऑल दीज थिंग्स विल फॉल अंडर द डेस्कटॉप पब्लिशिंग द थर्ड इज कंप्यूटर एडिड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग कंप्यूटर एडिड ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग ये होती है कि सपोज करो कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है को, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो डायरेक्टली कार नहीं बनाते वो सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार करते हैं तो उसको डिजाइन को तैयार करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ग्राफिक्स के टूल्स हैं तो दिस इज द थर्ड एडवांटेज जैसे आजकल तो यही हो रहा है चाहे आप क्लोदिंग डिजाइनिंग ले लो चाहे ऑटोमोबाइल कंपनी में चले जाओ चाहे आप कोई भी मोबाइल लैपटॉप तो डिजाइनिंग में क्या होता है कि आप डायरेक्टली चीज बनानी नहीं स्टार्ट कर देते तो जैसे हम पहले उसकी ड्राइंग बनाते हैं तो अब वो ड्राइंग बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑटोमेटिक टूल्स हैं ड्राइंग में क्या होता है कि आपके पास टू डायमेंशन ही होती हैं लेकिन कंप्यूटर की हेल्प से आप थ्री डायमेंशनल फोर डायमेंशनल मॉडल्स बना सकते हो तो दिस इज द एडवांटेज जैसे आपने ड्राइंग बनाई कार की कार का डिजाइन कैसे होएगा अगर पेपर पे बनाया तो आप बाहर से उसकी आउटले ही देख सकते हो कि बाहर से कैसा होएगा अंदर के लिए अलग बनाना पड़ेगा लेकिन फिर भी आप उसको थ्री फॉर्म में नहीं ड्रॉ कर सकते दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से हम ये सारी चीजें बहुत ही इजीली कर सकते हैं द फोर्थ इज सिमुलेशन एंड एनिमेशन तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं आप आजकल बहुत एनिमेटेड मूवीज देख सकते हो सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं सिमुलेशन होता है जी क्रिएटिंग द एक्चुअल वर्ल्ड वर्चुअली एक्चुअल वर्ल्ड को वर्चुअली क्रिएट करना उसको बोलते हैं सिमुलेशन जैसे सपोज कीजिए आपने एक मशीन बनाई है आ, वो कैसे काम करेगी वो एक सिमुलेशन हो गई ठीक है जी तो एक्चुअल वर्ल्ड को वर्चुअली रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड सिमुलेशन सो दैट इज वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स फिफ्थ इज आर्ट एंड कॉमर्स तो आपके लिए एडवर्टाइजिंग आर्ट एंड कॉमर्स मीन कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से आप बहुत ही इंटरेक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स डिजाइन कर सकते हो कार्टियोग्राफी में यूज होता है आप ज्योग्राफी के मैप्स वेदर मैप्स ओशनोग्राफिक चार्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हो एंड द सेवेंथ इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से आप अलग अलग मॉडल जनरेट कर सकते हो जिससे आप आ, लोगों को अच्छे से एजुकेट और ट्रेनिंग में वो आपको हेल्प कर सकता है सपोज कीजिए आप ट्रेनिंग देना चाहते हो कोई कोई एक्स वाई जी मशीन है वो कैसे काम करेगी तो उसके लिए आप कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प ले सकते हो जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम यूज कर रहे हैं फॉर एजुकेशन पर्पजेज तो मैं जैसे आपकी स्लाइड पे मार्क कर रहा हूँ मेरे पास एक टूल है जिससे मैं चीजें ड्रॉ कर सकता हूँ टू टीच यू टू ट्रेन यू सो दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड द एट इज इमेज प्रोसेसिंग आई मीन इमेज प्रोसेसिंग में आप किसी इमेज की प्रॉपर्टीज को इजीली चेंज कर सकते हो सो दीज आर द मेन एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स So, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है सो कंप्यूटर ग्राफिक्स रेफर्स टू एनीथिंग 
दैट इन्वॉल्व इन क्रिएशन और मैनुपलेटिंग ऑफ इमेजेस ऑन कंप्यूटर लेकिन जनरली आप याद रखो डिस्प्ले पे आप जो भी चीज आउटपुट देखते हो दैट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स चाहे वो नंबर्स हैं चाहे वो करेक्टर्स हैं चाहे वो इमेज है चाहे वो वीडियो है चाहे वो कोई सिंबल है एवरी थिंग फॉर कंप्यूटर इज कंप्यूटर ग्राफिक्स तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की इसके बाद हमने एडवांटेजेस डिस्कस करी आ, आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो कंप्यूटर के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो आप एनिमेशन को नो यू कैन शो द एनिमेशन आप पिक्चर्स uh, को एडजस्ट कर सकते हो स्पीड को पोर्शन को आप ऑब्जेक्ट्स uh, को मूव कर सकते हो आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो आप ग्राफिक्स के थ्रू ऑडियो फीडबैक ले सकते हो एंड यू कैन क्रिएट द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स उसके बाद हमने देखी एप्लीकेशंस एप्लीकेशन में हमने देखा यू कैन प्लॉट ग्राफ्स एंड चार्ट्स ऑफिस ऑटोमेशन एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग सिमुलेशन एनिमेशन आर्ट एंड कॉमर्स कार्टियोग्राफी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड इमेज प्रोसेसिंग so uh, that's all for uh, today's uh, session